हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एलेवेंथ स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करने वाली हूँ तो माय डियर स्टूडेंट्स ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है खाली इसके जो टर्म्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से आने चाहिए तो इसमें बिगनिंग में आप लोगों को थियोरीज मतलब है ना कौन से टर्म को क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक का जो पेज है कवर है कवर पेज है वो देखिए इतना ब्यूटिफुली यहाँ पे आपको दिखाया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स नेट प्रॉफिट बिजनेस लाइब्रेटीज जर्नल पर्चेज देन ड्राॅइंग्स एसेट्स लेजर डिस्काउंट डबल एंट्री सिंगल एंट्री देन ट्रांजेक्शन्स ये सब आई एफ आर एस ये सब क्या है जी एस टी क्रेडिट कैपिटल तो ये सब क्या है इन टर्म्स को क्या कहते हैं हम इसे हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं तो इसकी डिटेल स्टडी काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है बहुत एसेंशियल है आप लोगों के लिए तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि थियोरी आप टॉपिक देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या में से आप थियोरी करवा रहे हो अकाउंटेंसी में क्या है ना आपको इसके टर्म्स आने बहुत जरूरी है जब तक आपको टर्म्स नहीं आएंगे मतलब आपको मीनिंग पता नहीं होगा कि लाइब्रेटीज किसे कहते हैं बिजनेस में कैपिटल क्या होता है नेट प्रॉफिट क्या होता है और यहाँ पर क्रेडिटर्स मतलब क्या डेटर्स क्या तब तक आप है ना अकाउंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत एसेंशियल है कि आपको सारे टर्म्स मतलब हर एक ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या आता है अकाउंटिंग टर्म्स आपको आने बहुत जरूरी है तो आप एक भी वीडियो लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा अगर आपको एक इंटेंशन है आपके लाइफ का कि आपको अकाउंट यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है या आपको गुड अकाउंटेंट बनना है आपको अकाउंट्स का डीप नॉलेज चाहिए तो प्लीज एंड प्लीज आप से, आप अपने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में स्टडीज को सीरियस लीजिएगा उसको जरा भी लेनियन नहीं छोड़िएगा ताकि ट्वेल्थ में आपको टर्म्स को समझने में जरा भी डिफिकल्टी ना हो और आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे तो चलिए हम इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स में आपको कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं तो लेट्स स्टडी ये जो इंडेक्स है अकाउंटेंसी की इसमें इंडेक्स में आपको इन ऑल आपको इलेवन मतलब टेन चैप्टर्स है इलेवेंथ पार्ट पे तो आपको आंसर की दिया है तो टोटल कितने हैं टेन चैप्टर्स हैं तो यहाँ पे वन बाय वन चैप्टर्स के नेम हम देख लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो सीरियल वाइज नंबर वन आपका चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यहाँ पे इस चैप्टर में हम आपको मैं इंट्रोड्यूस करूँगी कि बुक कीपिंग क्या होता है एंड अकाउंटेंसी क्या होता है इससे रिलेटेड सारे टर्म्स एंड जो सेकंड चैप्टर वो मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड देन थर्ड चैप्टर आपको जर्नल है फोर्थ चैप्टर लेजर अकाउंट है फिफ्थ चैप्टर सब्सिडरी बुक्स है एंड सिक्स चैप्टर बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट सेवन चैप्टर डेप्रिसिएशन हाँ डेप्रिसिएशन वर्ड आपने सुना है और इवन आपने डेप्रिसिएशन के सम्स भी सॉल्व किए हैं इवन आपको एट्थ स्टैंडर्ड में भी था डिप्रेशन लेकर नाइन्थ में भी था तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोगों ने सॉल्व किए हैं देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है देन फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोपराइटरी कंसर्न प्रोपराइटर मतलब बिजनेसमैन का सोल प्रोपराइटर है उसका कंसर्न का फाइनल अकाउंट्स एंड सिंगल एंट्री सिस्टम तो ये सब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं लेकिन इस सब के लिए सबसे पहला बेस आपको इंट्रोडक्शन और टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पता होना चाहिए फिर उससे रिलेटेड सारे टर्म्स एंड ये जो इनिशियल चैप्टर्स हैं वो आपको करने बहुत जरूरी है आ, वैसे तो है ना आपको यहाँ पे कैलकुलेशन छोटे मोटे रहेंगे उससे तो आप है ना मैथ्स में ऑलरेडी आप वेल वर्स्ड हो तो आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी कैलकुलेशन वगैरह में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हम रेशियोज़ को यूज़ करने वाले हैं हम परसेंटेज को यूज़ करने वाले हैं हम कैसे परसेंटेज निकालना है फिर हमें फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं यूज़ करने वाले हैं लेकिन ये जो अकाउंट्स है इसकी अपनी अलग टर्मिनोलॉजी है इसके अलग अलग टर्म्स है उनको सीखना बहुत जरूरी है तो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल में उससे अकाउंटिंग रूल्स से रिलेटेड एज वेल एज टर्मिनोलॉजी से लेकर हम बहुत डीप में स्टडी करने वाले हैं तो हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा अगर नहीं समझ में आता तो रिपीटेडली वन और टू टाइम्स वीडियो को देख कर को समझिएगा और लिख लिखने की भी प्रैक्टिस रखिएगा तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम 
आते हैं इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब क्या है उसको किस उसका इंट्रोडक्शन क्या है वो स्टडी करेंगे तो उस इसमें हम मीनिंग डेफिनेशन ऑब्जेक्ट उसको कंटेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है तो कंटेंट्स में मीनिंग डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के दें सेकेंड है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्यों हमें बुक कीपिंग मतलब ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स हैं हम इसको स्टडी करेंगे क्यों हमें मेंटेन रखना है देन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में क्या फ़र्क होता है क्या डिफरेंस होता है वो स्टडी करेंगे देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी का मतलब क्या है उसका मीनिंग क्या है देन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम कौन कौन से बेस है अकाउंटिंग सिस्टम के देन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देन उसके बाद में बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हम सीखेंगे एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ए एस एंड आई एफ आर एस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं तो इन सबको हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करने से आपको क्या फ़ायदा होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब आप लोग अंडरस्टैंड करोगे मीनिंग फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग देन यू विल अंडरस्टैंड बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज एंड स्टूडेंट्स कैन एनालाइज रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ बुक कीपिंग क्या फ़ायदा है बुक कीपिंग को क्यों मेंटेन रखना है इसका रोल क्या है इम्पोर्टेंस क्या है एंड यू विल एबल टू नो द लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं मतलब यहाँ पे भी रूल्स होते हैं ना अकाउंटिंग रूल्स वो स्टैंडर्ड्स कौन से हैं इनके बारे में आप स्टडी करने वाले हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना कमिंग टू द यहां पे जब हम आते हैं व्हेन वी कम टू द इंट्रोडक्शन ठीक है तो इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू व्हाट तो बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको सरल शब्दों में बुक कीपिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में जो लेने देने का ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन क्या होता है लेना और देना बाइंग एंड सेलिंग तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है बुक कीपिंग बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन देन बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटरप्राइज और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करती है इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ जहाँ पर है ना एक्सचेंज मनी का एक्सचेंज होता है मतलब मतलब आप कमोडिटी बेचते हो सपोज आप बिजनेसमैन हो आप कमोडिटी सेल कर रहे हो तो आपको इन रिटर्न मनी मिलेगा नहीं तो मनी के बदले में उतनी ही वैल्यू वाला आपकी कमोडिटी की जितनी वैल्यू वाला आपको दूसरा परचेस कंसिडर मतलब सेल करने पे आपको कंसिडरेशन आपको अमाउंट मिलेगा सो ऑल दिज एक्टिविटीज ये सारे के सारे एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं एस टू वेदर दीज एक्टिविटीज आर फिजिबल प्रॉफिटेबल क्या जो एक्टिविटी बिजनेस में हो रही है जो काम काज हो रहा है जो फंक्शन बीच जो फंक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं टेकिंग प्लेस एंड वहाँ पे प्रॉफिटेबल है क्या है वो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस में और एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट अगर वो प्रॉफिटेबल है तो है ना जो बिजनेस मैन है बंदा है वो उस ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू रखेगा और अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो उसको स्टॉप कर देगा उस ट्रांजेक्शन को तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाई द प्रोपराइटर एंड मैनेजर्स तो यहाँ पे बिजनेस की इंफॉर्मेशन रखने के लिए एज वेल एज है ना हमें जैसे गवर्नमेंट ने डिमांड कर लिया गवर्नमेंट ने मांग लिया कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा हुआ बिजनेस मैन हो आपका है ना साल में कितना सेल परचेस हुआ क्यों क्योंकि टैक्स चार्ज करना है राइट तो ये है ना अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी जरूरत पड़ती है मैनेजर्स ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स सच एज गवर्नमेंट मांग डिमांड कर सकती है या जिसने है ना आपको आपके बिजनेस में मान लो कोई पैसा लगा रहा है मान लो पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है या आप समझ लो जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस हो रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा लगाते हैं तो वो डिमांड कर सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ देन कस्टमर्स बोल सकते हैं एम्प्लॉयज एंड रिसर्चर्स तो ये इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना बुक कीपिंग को रिकॉर्ड मतलब बुक 
बुककीपिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है नाउ इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग कैसे इवॉल्व हुआ कैसे स्टार्ट हुआ कहाँ से आया अकाउंटिंग टर्म वगैरह तो इन इंडिया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोले तो इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रिज्यूम चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के समय उसके शासन के समय पर ही है ना मिनिस्टर था वहाँ पे कौटिल्य करके जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं वो अर्थशास्त्री है मिनिस्टर कौटिल्य इसके बारे में हमने इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए वीडियोस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखिएगा इकोनॉमिक्स के रोटे बुक नेम्ड अर्थशास्त्र उन्होंने बुक का लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक ओके वेयर इन विथ इन सम रेफरेंसेस कैन बी ट्रेस्ड वहाँ पे हम ट्रेसिंग मतलब वहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कि किस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सकता है और उसके बाद में ना आफ्टर इट वाज कॉल्ड देशी नामा इसे हमारे देश में हमारे भारत में इंडिया में इसे देशी नामा के नाम से जाना जाता है पुराने लोग देशी नामा जानते हैं वही खाता भी बोला जाता है तो यहाँ पे इन द अर्लियर टाइम मतलब बहुत पुराने समय में अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन जब ये हम हमारी सोसाइटीज़ uh, बनने चालू हुए हम बिकॉज वी ऑल नो दैट हम सब क्या है हम सोशल एनिमल है मैन इज अ सोशल एनिमल राइट तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाज डन बाय एजेंट्स एजेंट्स अकाउंटिंग मतलब ये जो खाता ये अकाउंट्स मेंटेन करने का काम एजेंट्स करते थे हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्दी पीपल अमीर लोगों से संभलता नहीं था उनका पैसा उनके प्रॉपर्टी तो उनको उनको संभालने के लिए आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा अगर आप पुरानी मूवीज देखने के शौकीन हो या फिर सपोज आपकी मम्मी देख रही हो उस वक्त आपने देखा हो कभी आपने नजर घुमाई हो मूवी के ऊपर और आपको पता चला कोई बोलता मुनीम जी मुनीम जी तो ये मुनीम जी जो है ना वो यही कि वो देशी नामा लिखने का काम करते थे उनके मुनीम जी होते थे बड़े बड़े लोगों के अमीर लोगों के दे प्रिपेयर अकाउंट्स पीरियोडिकली पीरियोडिकली समय समय से वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे फॉर द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ओनर्स के अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे द रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में हम बहुत कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट अभी तो आपको पता है आप है ना अगर अगर आपके घर में कभी बातचीत चलती है और आपने सुना है तो पापा बोलेंगे कि है ना मेरे बैंक बैलेंस से है ना इतना पैसा डेबिट हो गया मैंने तो इतना शॉपिंग ही नहीं किया था डेबिट हो गया ये आप बोलेंगे कि सैलरी क्रेडिट हुई कि नहीं हुई तो मतलब सैलरी क्रेडिट होना मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है अमाउंट तो इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इन शॉर्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता देती हूँ और अगर आपके बैंक बैलेंस में आ, से पैसा डेबिट हो रहा है तो मतलब आप, आपका किसी न किसी को पेमेंट जा रहा है मतलब आपकी तरफ से तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो ये तो खाली बैंक को लेकर था डेबिट क्रेडिट का तो बहुत बड़ा गेम है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं फाउंड इन द ट्वेल्थ सेंचुरी इट्स ट्वेल्थ सेंचुरी में ये डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम आ गया था तो इन द ईयर 1494 ल्यूका दे बार्गो पैसिली सॉरी पेसियो ली और ये जो है एन इटालियन मर्चेंट थे इंट्रोड्यूस्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था और इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब उस समय पर है ना इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस uh, uh, बहुत बढ़ गई थी एटीन एंड नाइनटीन सेंचुरी में बड़े बड़े फैक्ट्रीज बड़े बड़े प्लांट uh, लगना प्लांट मतलब अब यहाँ पे झाड़ की बात नहीं करी बड़े बड़े बिजनेस सेटअप करना शुरू हो गए थे तो एटीन एंड नाइनटीन सेंचुरी सो लार्ज स्केल ऑपरेशन वो कैरीड ऑन बड़े बड़े है ना ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट तो उसी की वजह से फिर है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना वो है ना अब उसका सेटअप होना शुरू हो गया एक फॉर्म ये भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी जिस जिसके बारे में हम एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो लेंगे स्टूडेंट्स जो मतलब है ना चूज करेंगे मैथ्स ना लेकर जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्योंकि मैथ्स एंड इसके बीच में ऑप्शन होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बीच में तो जो बच्चे मैथ्स नहीं लेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लेंगे वो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी अभी जैसे आपने रिलायंस का नाम सुना होगा आपने टाटा बिरला इन सब के शेयर मार्केट में शेयर्स आपने ये सब शब्द तो सुने होंगे अभी तो इतना एडवांस्ड है न्यूज़ जरा सा देखो तो पता चल जाता रहे तो वहाँ वो उन सब की जो कंपनीज है वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है तो लोगों के पैसे लगे होते हैं उसमें ठीक है तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वॉल्व 
सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ फ्रॉम मैनेजमेंट मैनेजमेंट से अलग उसके जो मैनेजमेंट ओनरशिप से ओनरशिप अलग होती है मतलब ओनर्स हो जाते हैं पब्लिक जो पैसा लगाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैनेजमेंट अलग होती है जैसे सीईओ वगैरह काम कर रहे हैं कंपनी के तो इसके बारे में वो लोग काफ़ी डिटेल में अब फिर कभी इसका जब टर्म आएगा आगे तो आपको डिटेल में मैं बताऊंगी हैंस टू इवन ओसी में भी हमको इसके कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं हैंस टू सेफ द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स इसीलिए ना ओनर्स का ओनर्स को नुकसान ना हो जिन्होंने पब्लिक पब्लिक ने जिसने पैसा लगाया जॉइन स्टॉक कंपनी में उनका नुकसान ना हो इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं हो उसके लिए ना द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स रिक्वायर्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस तो है ना जो जो बिजनेस है उन्हें ना बोला गया कि भाई आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखो डिटेल इन्फॉर्मेशन आप रखो कि क्या किया कैसे किया काम का सो विच पेव्ड द वे ऑफ तो उसने रास्ता तैयार कर दिया डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है ना आपको डिटेल में पूरा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखना है और आपको है ना आपके इन्वेस्टर्स के सामने उसे प्रेजेंट करना जरूरी है गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है तो ये सब इसके इसका हम इंट्रोडक्शन इवोल्यूशन कैसे हुआ अकाउंटिंग का अब यहाँ पे इन द ट्वेंटी सेंचुरी बीस बीस सदी बीसवीं सदी के दौरान द नीड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग कॉस्ट है ना जरूरत महसूस होने लगी कि है ना जितने भी मैनेजर डिसीजन मेकिंग लेना है तो उसमें ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी पता होने चाहिए फॉर्म की कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की उसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस इसके वजह से फिर क्या हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग करके अलग से मतलब सब्जेक्ट uh, करके निकल के आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग फिर यहाँ पे दो अकाउंटिंग वॉज इंडिविजुअल सेंटर की है इंडिविजुअल है अकाउंटिंग इंडिविजुअल है इन द इनिशियल स्टेज पर ये एक सेपरेट इंडिविजुअल सेंटर का है सेंटर uh, पॉइंट है इट हैज ग्रेजुअली और उसके बाद में सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग करके ही आया था टम फिर इट वॉज ग्रेजुअ इट हैज ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो गया इसमें इन टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के नाम से ये इमर्ज uh, हो गया डेवलप uh, हो गया ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में दिस इज ड्यू टू द वास्ट ग्रोथ इन बिजनेस एक्टिविटीज ये किस वजह से क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत वास्ट ग्रोथ हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड क्योंकि अभी तो सब कॉम्पिटेटिव मार्केट है राइट कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है सो दस अकाउंटिंग हैज बिकम इन एविटेबल इन द मॉडर्न वर्ल्ड फॉर बिजनेस तो ये है ना जिसे हम है ना सेपरेट नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है इसको हम इसकी इसका नॉलेज होना भी काफ़ी जरूरी है इवन है ना साइंस के स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं तो इसकी जरूरत फील होती ही है एंड इन शॉर्ट वो अपने रियल लाइफ में है ना धीरे धीरे इसके बारे में नॉलेज जरूर लेते हैं तो आप लोगों को भी अभी यहाँ पर जो आज मैंने आपको स्टडी कराया है अगर कोई जिन्होंने वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे जो तो उनको है ना क्या करना है अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं और साथ में रीडिंग है ना टेक्सचुअल रीडिंग जरूर रखनी है मेंटेन क्योंकि ये सारे टर्म्स आप लोगों के नए हैं तो आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए और जैसे कि स्टार्टिंग में तो आपको ज़्यादा करके थियोरी टाइप में ही अकाउंटिंग दिया हुआ है तो टर्म्स से एक बार आपके टर्म्स क्लियर होंगे तो आई प्रोमिस यू कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अकाउंट्स को स्टडी करने में और समझने में अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए मीनिंग एंड डेफिनेशन लेके आऊँगी फीचर्स लेके आऊँगी अकाउंटिंग का तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को गॉड ब्लेस यू और टेक केयर डियर स्टूडेंट्स